సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే కమ్మరాజ్యంలో కడప రెడ్లు అనే ట్రైలర్ మీరు చూసే వినే ఉంటారు చూసి కూడా ఉంటారు అంటే దాంట్లో ట్రైలర్ కానివ్వండి దాంట్లో ఉన్నటువంటి పాట కానివ్వండి అంటే ప్రజల్ని వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలని కించపరిచే విధంగా అనుకో అనుకున్నా సరే లేకపోతే దాన్ని ఉద్రేకపరిచే విధంగా అంటే వాళ్ళ కులాలకు సంబంధించి అంటే దీంట్లో కేవలం రెండు కులాలని పరిగణ పరిగణలోకి తీసుకొని వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి సంబంధాలని వ్యక్తపరిచే విధంగా ఉన్నటువంటి ట్రైలరే ఈ రోజున మనం చూస్తున్నాం కమ్మ రాజ్యంలో కడపరెట్లు దీన్ని ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏ విధంగా మనకు ప్రజలకు తెలియని వాళ్ళకి తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి అని మీ ఆలోచన ఏంటి ముఖ్యంగా కమ్మరాజ్యంలోకి కడప రెడ్లు అనే సినిమా టైటిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంతవరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఒక కులాన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకొని ఆ కులానికి సంబంధించి ఒక సినిమా తీయటం అనేది ఇది మొదటిసారి నెంబర్ వన్ తీసింది చేస్తున్నది ఎవరు మన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఒకటి క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమా ద్వారా ఆయన ఆయన మనసులో భావాల్ని ప్రజల్ని మన అందరినీ ఆలోచింపు చేస్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు భారతదేశం గొప్పది భారతదేశానికి చెందిన వాడిని భారతదేశంలో రాజ్యాంగం ఉంది రాజ్యాంగంలో చాలా కులాలు ఉన్నాయి కులాల వారీగా ప్రాతిపదికగా మనకి ఎన్నికలలో సీట్లు ఇవ్వటం కానీ ఎలక్షన్స్లో మనకు సీట్స్ ఇవ్వటం కానీ మన ఉద్యోగాల్లో మనకి యొక్క అర్హతకి సంబంధించి రిజర్వేషన్ ఇవ్వటం కానీ అన్నీ జరుగుతున్న సమయంలో నేను పలాను కులం వాడిని అని చెప్పుకోవటంలో తప్పేంటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉండటంలో తప్పేంటి ఆ హిపోక్రసీ అంటే హిపోక్రసీ అంటే ద్వంద వైఖరి ధోరణ ఎందుకు దాన్ని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను అనేది ఆయన మాట నేను అది నేను అర్థం చేసుకుంది దిస్ ఇస్ వాట్ వర్మ మస్ట్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ అండ్ దట్స్ వాట్ హీ వాంట్స్ హీ వాంట్స్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ టు థింక్ ఇన్ దోస్ లైన్స్ అనమాట దిస్ ఈస్ ది క్రక్స్ ఆఫ్ ద మూవీ నవ్ కమింగ్ టు బ్యాక్ టు ద టైటిల్ ఆఫ్ ద మూవీ కమ్మ రాజ్యంలోకి కడప రెడ్లు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కమ్మ కమ్యూనిటీకి చెందిన ఒక వ్యక్తి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు అది అయిపోయి ఇప్పుడు రెడ్డి కమ్యూనిటీకి చెందిన ఒక వ్యక్తి హ్యాస్ బికమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ సో టైటిల్ యాప్ట్గా అలా సెట్ చేశారు ఆయన కమ్మ రాజ్యంలోకి కడప రెడ్డి ఎంటర్ అయ్యారు ఉదాహరణ కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఇటు గుంటూరు ఇటు కృష్ణా జిల్లాలు తీసుకున్నప్పుడు కమ్మ వారికి అదొక బేస్గా ఉంది అంటే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ ఉంది అక్కడికి రాయలసీమ నుంచి వచ్చిన కడప రెడ్డిలు వచ్చారు వచ్చి లోపలికి దే హ్యావ్ పెనట్రేటెడ్ ఇన్ టు ద పవర్ సర్కిల్స్ పవర్ ఎకలాన్స్ పవర్ కారిడార్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ దట్స్ వాట్ కమ్మ రాజ్యంలోకి కడపరేట్లు దిస్ ఈజ్ వాట్ హీ వుడ్ లైక్ టు దిస్ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హీ వాంటెడ్ అస్ టు థింక్ పొలిటికల్ పవర్ షిఫ్ట్ అయ్యి రాజకీయంగా అధికారం షిఫ్ట్ అయ్యి ఒక డామినెంట్ కాస్ట్ నుంచి ఇంకొక డామినెంట్ కాస్ట్ చేతులకు అధికారంలోకి వచ్చింది ఒకటి దిస్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ హీ వాంట్స్ టు డ్రైవ్ సార్ దీన్ని ప్రత్యేకంగా తీసుకున్నట్లయితే అంటే కమ్మ రాజ్యంలోకి కడపరెట్లు ఈ రెండు కులాలను మాత్రమే తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా మిగిలినటువంటి కులాలు కూడా దాంట్లో ఆయన చెప్పడం జరిగింది అంటే కమ్మలు కానివ్వండి కాపులు కానీ ఒక సాంగ్ లో మొత్తం చూసుకున్నట్లు ఒక ఐదు కులాలని గురించి మాట్లాడడం జరిగింది అంటే ఈ కులాల్లో ఉన్నటువంటి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత నెగిటివిటీకి బాగా ఇస్తున్నారు దాంట్లో కూడా కొన్ని పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఉంటాయి కదా అవి మీరేం గ్రహించారు ముఖ్యంగా మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంశం కమ్మ రాజ్యంలోకి కడపరెడ్లు అనే ఒక సినిమా గురించి ఆ సినిమాలో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఒక సాంగ్ ఆయన స్వయంగా పాడారు కమ్మ కాపు రెడ్డి రాజు బ్రాహ్మణ వైష్ణవ వై వైశ్యాసు ఇంకా అదర్ అదర్సు క్యాస్ట్ అదర్ క్యాస్ట్ గురించి మాట్లాడారు ముఖ్యంగా ప్రాముఖ్యంగా ఈ ఐదు కులాల గురించి మాట్లాడారు ఇప్పుడు నేను అంతర్జాతీయ సంబంధాలు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ చదువుకున్న వాడిగా ప్రపంచ దేశాలు తిరిగిన వాడిగా ముఖ్యంగా అమెరికా వాళ్ళు చదువుకోవడం జరిగింది నేను ఇజ్రాయిల్లో చదువుకోవడం జరిగింది ఇజ్రాయిల్ అమెరికా చాలా అంటే చాలా రంగాల్లో ముందులో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఇంకా జపాన్ కొరియా ముఖ్యంగా మలేషియా ఇట్లా నేను ప్రపంచంలో నా మిగతా కంట్రీస్కి ఉజ్బెకిస్తాను ఇట్లా చాలా కంట్రీస్ తిరిగాను నేను చదువుకున్న దాన్ని బట్టి ఐ హ్యావ్ ఏ డాక్టరేట్ పిహెచ్డి ఇన్ అమెరికన్ స్టడీస్ అమెరికన్ గవర్నమెంట్ పాలిటిక్స్ ఫారెన్ పాలిసీ స్టడీ చేసిన పిహెచ్డి ఫ్రమ్ ఢిల్లీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ తెనాల నుంచి నా ప్రస్థానం స్టార్ట్ అయ్యి ఇది ఎందుకు చదువుతున్నారంటే ఒక వ్యక్తి తెనాలి లాంటి కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతం విజయవాడకి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తెనాల నుంచి ఒక వ్యక్తి ప్రపంచ స్థాయి రాజకీయాల మీద అవగాహనతో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో మాట్లాడు అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్తో మాట్లాడుతున్నారు ఓకే ఓకే అంటే తెనాలి
ఎంఫిల్ ఇన్ అమెరికన్ స్టడీస్ పిహెచ్డి ఇన్ అమెరికన్ స్టడీస్ అక్కడి నుంచి ఇజ్రాయల్ దేశంలో రెండు సంవత్సరాల పాటు కౌంటర్ టెర్రరిజం ఉగ్రవాద నిర్మూలనకు సంబంధించి కానీ మిగతా ఇజ్రాయలీ స్పేస్ టెక్నాలజీ మిగతా టెక్నాలజీ సైబర్ సైట్ టెక్నాలజీస్ మీద కానీ ఎస్పెషల్లీ కౌంటర్ టెర్రరిజం సెక్యూరిటీ స్టడీస్లో మరి పోస్ట్ డాక్టరేట్ చేసి అక్కడి నుంచి అమెరికా వెళ్ళి అమెరికాలో పద్నాలుగు విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఇండియా అమెరికా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఫారెన్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మీద ఐ హెడ్ గివెన్ కప్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ ఇన్ మోర్ దాన్ టెన్ యూనివర్సిటీస్ ఐ వాజ్ హానర్డ్ బై యుఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే అమెరికా యొక్క విదేశ సైన్స్ అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చూస్తున్నానంటే ఈ ఇంత క్వాలిఫికేషన్ సంపాదించిన నేను తెనాల్లో పుట్టిన వాటిగా ఎక్కువలో అనే దాని మీద నా అభిప్రాయాలు ఏంటో నేను చెప్తున్నాను ప్లీజ్ రైట్ అంతేగాని నా యొక్క గొప్ప కోసమో లేకపోతే నేను సాధించిన అవార్డుల కోసం మాట్లాడేది కాదు ఇది ముఖ్యంగా నేను ఎవరు అన్నప్పుడు నేను ఎలాంటి పెట్ట ఎలాంటి స్థలంలో పుట్టాను ఏ ఏ స్కూల్స్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ అటెండ్ అయ్యాను ఏ స్థాయిలో నేను తిరిగి ప్రపంచాలు తిరిగి వచ్చాను కాబట్టి నాకు ఒక అవగతం ఒక అవగాహన ప్రపంచ రాజకీయాల మీద కులం దగ్గర నుంచి ప్రపంచ రాజకీయాల వరకు ఇది నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో బాగా నేను మాట్లాడుతాను ముఖ్యంగా మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఈ ఐదు కులాలని ప్రస్తావించడం ద్వారా ఆయన అంటే బేసికల్గా వాట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ద పాయింట్ దట్ హీ వాంట్స్ టు డ్రైవ్ డౌన్ ఈజ్ హిపో హిపో హిపోక్రసీని ఆపండి అంటే సూడో సెక్యులరిజము సూడో అంటే లే అంటే ద్వంద ద్వైఖరి ద్వంద నాలుగు నాలుగు అంటే రెండు రెండు నాలుగు ద్వారానే వద్దు చెప్పేది ఏదో క్లియర్గా ఆబ్వియస్గా ఎస్ ఐ బిలాంగ్ టు దిస్ క్యాస్ట్ నేను ఈ క్యాస్ట్లో ఉన్నాను కాబట్టి వేరే క్యాస్ట్ని నేను కించపరచకూడదు ఉదాహరణకి నేను ఎలా చూస్తానంటే ఇన్ని నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో నుంచి నేను పలాన కులానికి చెందినవాడిని నేను పలానా మతానికి చెందినవాడిని నేను పలానా దేశానికి చెందినవాడిని పలానా తల్లిదండ్రుల కడుపుని పుట్టా నేను నా తల్లిదండ్రుల మీద నాకు ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో అలానే నా కులం మీద కూడా నాకు ప్రేమ ఉండాలి తప్పులేదు కానీ నా తల్లిదండ్రుల మీద నాకు ప్రేమ ఉన్నది కదా అని వేరే తల్లిదండ్రులు నేను కించపరచడము వేరే తల్లిదండ్రులని నేను ఇబ్బందిగా మాట్లాడతాము లేదా వాళ్ళు ఇబ్బంది వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతాము చేస్తే తప్పు అవును ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఎనో యూ షుడ్ నాట్ హిట్స్ అదర్స్ నీ మాటల ద్వారా కానీ నీ చేతుల ద్వారా కానీ వేరే వాళ్ళ వేరే కులానికి కానీ వేరే మతానికి కానీ వేరే నాగరికత నాగరికతకు సంబంధించిన వాళ్ళని కానీ ఇబ్బంది పెట్టకుండా నీ కులాన్ని నేను పలాన కులంలో యాక్సిడెంట్గా పుట్టావు నువ్వు సి నో వన్ డిసైడ్స్ వేర్ వేర్ సమ్మన్ ఈజ్ టేక్స్ బర్త్ ఇట్స్ జస్ట్ బై అన్ యాక్సిడెంట్ యు ఆర్ బోర్న్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ రిలీజియన్ రీజియన్ క్యాస్ట్ ఆర్ కల్చర్ యూ ఆబ్వియస్లీ హ్యావ్ అంటే సహజంగానే నీకు దాని మీద ప్రేమ ఉంటుంది నీ ప్రాంతం మీద నీ మతం మీద నీ కులం మీద నీ మనుషుల మీద నీకు ప్రేమ ఉంటుంది అవును అలాగని వేరే మనుషులు వేరే కులం వేరే మతాన్ని తప్పు దే ఆర్ రాంగ్ దే ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ యూ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ దెమ్ దే ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ యూనివర్సల్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ టు యాక్సెప్ట్ యూనో హ్యూమనిజం షుడ్ ప్రివెయిల్ ఓవర్ మానవతావాదము అన్నిటికన్నా మంచిది మానవతావాదం గెలవాలి కులవాదము మతవాదము సాంస్కృతికవాదము ఆర్థికవాదము సమయవాదము ఈ వాదాలు ఏదైతే ఉన్నాయో దెర్ ఆర్ టూ మెనీ ఇజమ్స్ దెర్ ఈస్ సోషలిజం దెర్ ఈస్ కమ్యూనిజం దెర్ ఈస్ క్యాపిటలిజం దెర్ ఈస్ క్యాస్టిజం రైట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎట్ వన్ లెవెల్ హ్యూమనిజం ఈజ్ ఎట్ ద డిఫరెంట్ లెవెల్ ఎస్ ఆల్ దీస్ ఇజమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బట్ నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ హ్యూమనిజం ఓకే అంటే మానవతావాదాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఏ వాదం మిగతా వాదాలు పనిచేయకూడదు అవును సో ది పాయింట్ హియర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డ్రైవ్ డౌన్ ఈజ్ పరమత సహనము యూ షుడ్ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్ రిలీజియన్స్ పరం పరకుల సహనం కూడా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్ క్యాస్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డెనిగ్రేట్ మై క్యాస్ట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డెనిగ్రేట్ యువర్ క్యాస్ట్ ఆల్సో బై ద వర్చ్యూ ఆఫ్ మీ బీయింగ్ బోర్న్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కాస్ట్ does not or should not must not you know hamper or uh, or uh, defame other castes other other cultures itla man oka standard pettukovali i like my mother but at the same time i respect your mother also yeah ila manushul ganu aalochinchu start aithe prapancha rajakeyalanni ippudu liberalization privatization globalization digitalization chinaization మొత్తం చైనా వైపు చైనా ఒక సూపర్ పవర్గా ఎమర్జ్ అవుతుంది మరి ప్రైవేటీకరణ అంతర్జాతీయకరణ ఇలాంటి జరుగుతున్న సమయంలో మనము ఈ కుల మతాలని సరిగ్గా నిర్వచనాలను కరెక్ట్గా అర్థం
యూనో అన్నెసరీ ఇంటెలిజెన్స్ బుద్ధుడు కూడా అంటాడు ఎక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ చేయకూడదు అంటే ఎంత కావాలో అంతే ఉండాలి అవును అంటే టూ యూ షుడ్ నాట్ బీ స్టార్ యూ షుడ్ నాట్ బీ ఫీస్టింగ్ ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు విందులు చేసుకోకూడదు అట్లానే ప్రతిరోజు మనం ఉపవాసాలు చేసుకోకూడదు ఆ మధ్య మార్గం ఏదైతే ఉందో అలానే కులం గురించి కూడా మతం గురించి కూడా ఆ మధ్య మార్గం ఉండాలి నా కులం నా గొప్ప తప్పలేదు అవును నా కులంలో మంచి ఉంది నా కులంలో చెడు ఉంది నీ కులంలో మంచి ఉంది నీ కులంలో చెడు ఉంది all these t- 10 castes if they come together if they work for the development of the state of andhra pradesh we reach greater heights yeah. i think that's what right now is needed for the state of andhra pradesh hi this is anand devakonda please subscribe to mirror tv hi uh, nen ravi prakash please subscribe to mirror tv namaskaram andi nenu mishivatmika rajshekar please subscribe to mirror tv hi everybody this is tarun please subscribe to mirror tv Hi this is Arya please subscribe to Mirror TV please subscribe Mirror TV